வெல்கம் டு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டியூஷன் சென்டர் திஸ் இஸ் பிரகாஷ் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எழுதக்கூடிய நண்பர்களுக்கான வகுப்பு தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ கொஷின் பார்க்குறப்போ அருணின் தற்போதைய வயது அவருடைய தந்தையின் வயதில் பாதியாகும் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையின் வயதானது அருணின் வயதை போல் மூன்று மடங்காக இருந்தது தற்போது தந்தையின் வயது என்ன இப்போது அப்பாவுக்கும் பையனுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க வயது வித்தியாசம் கொடுத்துருக்காங்க அருணின் வயது ஏன்னு வச்சுக்கலாம் தந்தையின் வயது நம்ம வந்து பீன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அருணின் தற்போதைய வயது அவருடைய தந்தையின் வயதில் பாதியாகும் அப்போ அப்பாவோட வயசில் பாதி தான் மகனோட வயது இல்லையா அப்போ அப்பாவோட வயது என்ன பி தானே பி பை டூ அதாவது அப்பாவோட வயதில் பாதி தான் மகனின் வயது பி பை டூ ஈக்குவல் டு ஏ அப்போ அருணோட வயசு அப்பாவோட வயசில் பாதி இதை நம்ம கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் பி ஈக்குவல் டு டூ ஏ பி உள்ள இடத்துல என்னென்னு எழுதலாம் டூ ஏன்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அருணின் வயது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முடிஞ்சது பாஸ்டன்ஸு ஏ மைனஸ் டுவெல் அருணோட வயது ஏ தானே அப்போ ஏ மைனஸ் டுவெல் அதே மாதிரி தந்தையின் வயது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பி மைனஸ் டுவெல் இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் டுவெல் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தானே பி மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் டுவெல் தந்தையின் வயது மகனின் வயதை போல் மூன்று மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிக்கணும் பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு தந்தையின் வயதானது அருணின் வயதை போல் மூன்று மடங்காக இருந்தது இப்போ பி மைனஸ் டுவெல் பிங்கிறது யார் தந்தை தந்தையோட வயது மகனின் வயதை போல் மூன்று மடங்கு இருந்தது ஏ மைனஸ் டுவெல் மூன்று மடங்கு இருந்தது ஏ மைனஸ் டுவெல் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே மேலே இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் பி உள்ள இடத்துல டூ ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்னு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அப்போ இந்த பிக்கு பதிலாக நம்ம டூ ஏ போட்டுக்கலாமா இப்போ பிக்கு பதிலாக டூ ஏ மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் த்ரீ இன்ட்டு ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போது இப்போ டூ ஏ மைனஸ் டுவெல் இப்போ ஏ எல்லாம் ஒரு சைடு நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடலாம் இப்போது மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன் சைடு வந்தால் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே த்ரீ ஏ டூ ஏன் சைடு வந்தால் மைனஸ் டூ ஏ அப்போது த்ரீ ஏ மைனஸ் டூ ஏ வந்து ஏ ஏ ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஆறில் பன்னெண்டு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி நாலு அப்போ ஏங்கிறது யார் அருணோட வயது இல்லையா அப்போ அருணின் வயது இருபத்தி நான்கு இப்போது அப்போ அப்பாவோட வயது இரு மடங்கு ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு ஏன்னா மேலே என்ன கொடுத்துருக்கோம் பி ஈக்குவல் டு டூ ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் பி ஈக்குவல் டு டூ ஏ அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி எயிட் தந்தையின் வயது நாற்பத்தெட்டு மகனின் வயது இருபத்தி நான்கு இப்போது ஆப்ஷன் சி தந்தையின் வயது தான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் அப்போது ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கிறத ஆன்சர் அதே போல் இன்னொரு சம் சரணின் வயது தனது மகன் சங்கரின் வயதை போல் ஆறு மடங்கு சரணின் வயது தனது மகன் சங்கரின் வயது போல் ஆறு மடங்கு நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு அவரின் வயது மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு எனில் அவர்களின் தற்போதைய வயது என்ன இது எல்லாமே டிஎன்பிசியில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வரைக்கும் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம் நிச்சயமாக இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போது சரணின் வயது நம்ம அதே மாதிரி போன சம்பந்தம் தான் பார்த்தோம் ஏன்னு வச்சுக்கலாம் சங்கரின் வயது வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ என்ன கேட்டிருக்கான் சரணின் வயது தனது மகன் சங்கரின் வயதை போல் ஆறு மடங்கு அப்போது சங்கரின் வயதை போல் ஆறு மடங்கு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பி ஏ ஈக்குவல் டு சரணின் வயது தனது மகன் சங்கரின் வயதை போல் ஆறு மடங்கு சிக்ஸ் பி ஏ ஈக்குவல் டு சரனோட வயசு அவனோட ம அப்பாவோட மகன் வயதை விட ஆறு மடங்கு கொடுத்துருக்கான் நான்கு வருடங்கள் கழித்து நான்கு வருஷத்துக்கு முடிச்சு இப்போ என்னென்னா நாலு வருஷம் கழித்து இதுக்கப்புறம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போது அப்பாவுக்கு நான்கு வயசு சேர்றப்போ பையனுக்கு நான்கு வயசு சேரும் இல்லையா ஸோ அதான் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஃபோர் அது இல்லாமல் நல்லா கவனிக்கணுங்க அவரின் வயது மகனின் வயதை போல் நான்கு ம நான்கு மடங்கு எனில் நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு அவரின் வயது மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்காக தான் இங்கே எழுதிக்கும் நான்கு வருடங்களுக்கு பிறகு மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு நான்கு வருடத்திற்கு பிறகு மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு அப்போது இதை நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஒன்று இன் டூ மேலே ஒன் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக சிக்ஸ் பி ஏ உள்ள இடத்துல
அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு பி ஃபோர் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இப்போது ஏ எல்லா ஒரு சைட் பி எல்லா ஒரு சைட் போன சொன்ன மாதிரியே தான் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ சிக்ஸ் பி மைனஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஃபோர் டுவெல் டூ பி ஈக்குவல் டு டுவெல் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பி வந்து ஆறு சங்கரின் வயது ஆறு அவருடைய அப்பாவின் வயது என்ன சங்கரின் வயது ஆறு அப்போ அப்பாவோட வயது வந்து ஆறு மடங்கு அதிகம் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அப்பாவின் வயது முப்பத்தாறு மகனின் வயது ஆறு அடுத்த கொஷின் ரீனா மற்றும் உஷாவின் தற்போதைய வயதுகள் முறையே இருபத்தி நான்கு மற்றும் முப்பத்தாறு வருடங்கள் எனில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர்களது வயதுகளின் வித்தியாசம் என்ன இப்போ ரீனாவுக்கும் உஷாவுக்கும் இப்போ எவ்வளோ வயசுனா ரீனாவுக்கு இருபத்தி நான்கு உஷாவுக்கு முப்பத்தி ஆறு வித்தியா இது கொடுத்து விகிதம் கொடுத்துருக்காங்க எட்டு வருடத்திற்கு முன்புனா இருபத்தி நாலில் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இருபத்தி நாலு மைனஸ் எட்டு பதினாறு அதே மாதிரி இங்கே எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பத்தாறில் எட்டு மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தெட்டு இப்போ அவங்க வயசு இருபத்தி நாலு முப்பத்தாறு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா ரெண்டுமே எட்டு வந்து மைனஸ் பண்ணிடலாம் எயிட் மைனஸ் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ அவங்களுடைய வயதுகளின் வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே தான் நல்லா கவனிக்கணும் ஏன்னா கொஷினில் கொஞ்சோண்டு மாற்றி கேட்டிருப்பாங்க ரீனா மற்றும் உஷாவின் தற்போதைய வயதுகள் ஆனால் கீழே கொஷின் கேட்குறப்போ உஷா ரீனா அவர்களின் வயது வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து ரீனா இது உஷா மேலே கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் கொஸ்டினில் கடைசியாக உஷா ரீனான்னு கேட்டிருக்காங்க ரீனா உஷாவை என்னன்னு கேட்டாங்க அப்படியே மாற்றி கேட்டாங்க உஷா ஃபஸ்ட் வந்துட்டாங்க ரீனா ரெண்டாவது ஸோ அதனால தான் இந்த இருபத்தெட்டு பதினாறு இப்படி கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இது வந்து யாரோடது உஷாவோடது இது ரீனாவோடது ஸோ நீங்கள் அதே மாதிரி இப்படியே நீங்கள் கிராஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் தப்பாக வந்துடும் ஃபோர் இஸ்ட்டு செவன் வந்துடும் அப்போ ஆன்சர் தப்பாயிரும் கொஷின் நல்லா கவனிக்கணும் கவனிக்கிறப்போ உங்களுக்கு உஷா ரீனா மேலே ஃபஸ்ட்டு ரீனா உஷா இருந்துச்சு இப்போ உஷா ரீனான்னு மாற்றிட்டாங்க அப்போது இந்த இருபத்தெட்டு இஸ்ட்டு பதினாறு இருபத்தெட்டுன்னா நான் ஏழு நாள் இருபத்தெட்டு நான் நாங்கள் பதினாறு ஃபோர் டேபிளில் ஸோ செவன் இஸ்ட்டு ஃபோருங்கிறது ஆன்சர் ஒரு குழுவில் நூறு பேர் உள்ளனர் அவர்களின் உயரங்களின் கூட்டு சராசரி நூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் மற்றும் மாறுபாட்டுக்கேடு சிவி கோஎஃபிசியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் மூணு புள்ளி ரெண்டு எனில் அவர்களுடைய உயரங்களின் திட்ட விளக்கம் காண்க அதாவது சராசரி வேரியன்ஸ் நூற்றி அதான் எக்ஸ்பார் எக்ஸ்பார் சராசரினா எக்ஸ்பார் நாள் ஒன்று தான் நூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு மாறுபாட்டுக்கேடு சிவி மூணு புள்ளி ரெண்டு அப்படின்னா திட்ட விளக்கம் எஸ்டி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க டென்த் புக்கில் இந்த வருஷ புக்கில் இருக்குது நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி சிவி ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சிவி ஈக்குவல் டு சிக்மா பை எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் சிவி அதாவது மாறுபாட்டு கேடு மாறுபாட்டு கேடு ஈக்குவல் டு திட்ட விளக்கம் பை சராசரி இன்ட்டு நூறு மாறுபாட்டு கேடு ஈக்குவல் டு திட்ட விளக்கம் பை சராசரி இன்ட்டு நூறு நமக்கு சிவி தெரியும் சிவி எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ திட்ட விளக்கம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் டிவைடட் பை சராசரி தெரியும் நூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு இன்ட்டு நூறு ஸோ இந்த திட்ட விளக்கம் வந்து என்ன ஆயிரும்னா இங்கே வந்துடும் இது மல்டிப்ளாயிரும் இந்த ரெண்டும் மல்டிப்ளாயிரும் அப்போது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு பிளேஸ் ஆயிரும் திட்ட விளக்கம் இங்கே வந்துடும் சிவி கீழே வந்துடும் ஸோ நூற்றி அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இது எல்லாமே கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா வரும் ஃபைனல் ஆன்சர் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டிஜிட் ஃபைவ் ரொம்ப ஈஸி இந்த ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா போதும் இரு உருளைகளின் உயரங்கள் மற்றும் ஆரங்கள் முறையே ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு மற்றும் ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று எனில் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன இரண்டு உருளை இருக்குது அதோடைய உயரங்கள் மற்றும் ஆரங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வர்றது உயரம் ரெண்டாவது வர்றது ஆரம் அப்போ உயரங்கள் மற்றும் ஆரங்கள் முறை உயரம் எது எது ஃபஸ்ட்டு உயரம் ரெண்டாவது ஆரம் இப்போ ஒன்று புள்ளி ரெண்டு இருக்கு இல்லையா சாரி ஒன்று இஸ்ட்டு டூ இருக்கு இல்லையா இந்த ஒன்று இஸ்ட்டு டூங்கிறது உயரம் ரெண்டாவது வந்து டூ இஸ்ட்டு ஒன்னுங்கிறது ஆரம் ரேடியஸ் இது வந்து ஹைட்டு இது வந்து ரேடியஸ் அப்போது உயரங்கள் இரண்டு உருளை இருக்குது இரண்டு உருளை இருக்கிறதுனால இது ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஃபஸ்ட் உருளை இரண்டாம் உருளை ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஒன் இஸ்ட்டு டூ உயரங்கள் ஆரங்கள் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டூ இஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னா அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன வால்யூம் வி ஒன் வி டூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து கன
பை பை கிராஸ் பண்ணிடலாம் ஆர் ஒன் வந்து என்னது டூ பை ஒன் ஆர் ஒன் ஹெச் ஒன் தானே ஆர் ஒன் பாருங்கள் டூ பை ஒன் ஆர் ஒன் எவ்வளோ டூ ஹெச் ஒன் வந்து ஒன் டூ பை ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் இருக்கு இன்ட்டு அதே மாதிரி வி டூ அடுத்து ஹெச் ஒன் பை ஹெச் டூ ஹெச் ஒன் பை ஹெச் டூ பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ இப்போது டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஃபோர் ஃபோர் பை ஒன்னு அதே தானே ஃபோர் பை ஒன் இது ஒன் பை டூ இந்த ஃபோருக்கும் டூக்கும் என்ன பண்ணலாம் டூ டைம் கிராஸ் பண்ணலாம் ஃபோர் டூ சார் டூ டூ சார் ஃபோர் கிராஸ் பண்ணால் கீழே ஒன் டூ இஸ் டூ ஒன் டூ பை ஒன்னுங்கிறது டூ இஸ் டூ ஒன் ரொம்ப ஈஸி கரெக்டாக மேலே எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ பை ஒன் டூ பை ஒன்னுங்கிறது டூ இஸ் டூ ஒன் அடுத்த கொஷின் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு கே என்ல் ஒன் க்யூப் ப்ளஸ் டூ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ க்யூப் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா என் க்யூப் ஈக்குவல் டு என்ன இதான் கொஸ்டின் ஒன்றும் இல்லை ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் என் நேச்சுரல் நம்பர் இயலன்கள் இதனுடைய கூடுதல் முதல் இயலன்களின் கூடுதல் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு கே இதிலிருந்து ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் என்ன ஃபார்முலா கே அப்படின்னு வச்சுருக்குறாங்க கொஸ்டினில் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு கே அப்போது ஒன் க்யூப் டூ க்யூப் த்ரீ க்யூப் டென் க்யூப் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பாருங்கள் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இப்போ என் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இங்கே என் இன் டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இந்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்னென்னா இது மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கே அப்படின்னா இது கே ஸ்கொயர் தானே இங்கே வந்து கேன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணால் இப்போ கே ஸ்கொயர் தானே வரும் இந்த ரெண்டுக்கும் பார்க்குறப்போ இது கே அப்போ இது கே ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் ஏ கே ஸ்கொயருங்கிறது ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் ஏ பவர் எம் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் என்ற பெருக்கு தொடர் ஜிபியில் பொது விகிதம் என்ன ஜிபின்னா டிவைட் பண்ண அதாவது இது டி ஒன் இது டி டூ இது டி த்ரீ அதாவது முதல் உறுப்பு இரண்டாம் உறுப்பு மூன்றாம் உறுப்பு அப்போது ஏ பின்னா கூட்டு தொடரனா மைனஸ் பண்ணும் ஜிபின்னா டிவைட் பண்ணும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஜிபி பெருக்கு தொடர் அப்போ வகுக்கணும் இரண்டாம் உறுப்புலேருந்து முதல் உறுப்பு வந்து என்ன பண்ணும் வகுக்கணும் ஸோ டி டூ பை டி ஒன் இதிலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணாலும் சரி இல்லை நீங்கள் இதிலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணாலும் சரி எல்லாம் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ நம்ம டி டூ பை டி ஒன் ஈக்குவல் டு டி த்ரீ பை டி டூ இப்போ இதிலேருந்து இதை டிவைட் பண்ணலாம் இதிலேருந்து இதை மூன்றாம் உறுப்பு டிவைடட் பை இரண்டாம் உறுப்பு டி த்ரீ பை டி டூ டி த்ரீ என்ன இருக்குது ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் இருக்கா டி த்ரீயில் டிவைடட் பை ஏ பவர் எம் அப்போது இந்த பவரில் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருக்கும் ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் என்ன அர்த்தம் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இந்த ப்ளஸ் என் ஆகுது மல்டிப்புள் தானே ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் டிவைட் பை ஏ பவர் எம் அப்போ ஏ பவர் எம்முக்கும் ஏ பவர் எம்முக்கும் கிராஸ் பண்ணிட்டா ஆன்சர் ஏ பவர் என்னங்கிறத ஆன்சர் அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு பெருக்கு தொடரில் டி டூ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் டி த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் என்னில் பொது விகிதம் காணுங்க இப்போ தான் பார்த்தோம் சேம் அதே மாதிரி சம் இப்போ பொது விகிதம் இப்போ தான் சொன்னேன் நான் டி டூ த்ரீ டி த்ரீ பை டி டூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஜிபி கொடுக்காம உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் உறுப்பு மூன்று பை ஐந்து மூன்றாம் உறுப்பு ஒன்று பை ஐந்து நம்ம இந்த ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் ஈஸியாக நமக்கு விகிதம் கிடச்சிரும் மூன்றாம் உறுப்பு டிவைடட் பை இரண்டாம் உறுப்பு அதாவது டி த்ரீ பை டி டூ டி த்ரீ எவ்வளோ ஒன் பை ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீ பை ஃபைவ் இந்த ஒன் பை ஃபைவ் அப்படியே வச்சுட்டு இது அப்படியே மேலே வர்றப்ப என்ன ஆகும் தலைகளாகுமா ரெஸ்பிரிக்கல் ஆகுமா ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் கிராஸ் பண்ணிடலாம் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இது வந்து மேலே வர்றப்போ டிவைட் மேலே வர்றப்ப நான் மல்டிப்பிள் அதாவது ரெஸ்பிரிக்கல் ஆகும் ஸோ இது ஃபைவ் பை த்ரீ இது இது கிராஸ் பண்ணால் ஒன் பை த்ரீ ஆப்ஷன் பி அடுத்த கொஷின் ஒன்று அறுபத்தி ஒன்று பை அறுபத்தி நாலின் முப்படி மூலம் க்யூப் ரூட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று அறுபத்தொன்று பை அறுபத்தி நாலின் க்யூப் ரூட் எப்படி முப்படி மூலம்ங்கிறது என்ன ஒன்று அறுபத்தொன்று பை அறுபத்தி நாலு இதுக்கு நம்ம கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம் எல்சியம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று இன்ட்டு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் அறுபத்தொன்று நூற்றி இருபத்தஞ்சு பை அறுபத்தி நாலு அதுதான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் அறுபத்தொன்று பை அறுபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தஞ்சு பை அறுபத்தி
ஒரு கன சதுரத்தின் மொத்த வளைபரப்பு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு அதன் பக்கம் என்ன இப்போ ஒரு கன சதுரம் கன சதுரம் அதனுடைய மொத்த பரப்பு மொத்த வளைபரப்புன்னு கொடுத்துருக்காங்க வளைபரப்பு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதாவது கன சதுரத்தின் மொத்த வளைபரப்பு கன சதுரத்தின் வளைபரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் சதுரம் இல்லையா சதுரம் அப்போ கன சதுரம் சதுரம்னா கன சதுரம் இங்கே இங்கே கொஷினில் கன சதுரம்னு கொடுத்துருக்காங்க மொத்த வளைபரப்பு சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு நமக்கு தேவை ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு பை ஆறு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு பை ஆறு க்ராஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அறுபத்தி நாலு ஏ ஸ்கொயர் வந்து அறுபத்தி நாலு நமக்கு தேவை ஏ ஏ ஈக்குவல் டு ரூட் அறுபத்தி நாலு ரூட் அறுபத்தி நாலுக்கு எடுத்தால் எயிட் தானே எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் பி எட்டு மீட்டருங்கிறது ஆன்சர் அடுத்தது த்ரீ ஏ மைனஸ் ஒன் டூ ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்புறம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் என்ற மீச்சிறு பொது மடங்கு எல்சியம் என்ன இவற்றின் மீச்சிறு பொது எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஏ மைனஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த டூ ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்ம ரெண்டு தடவை எழுதிக்கலாம் ஏ மைனஸ் ஒன் ஏ மைனஸ் ஒன் பாருங்கள் இந்த ஏ மைனஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் அந்த ஏ மைனஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுட்டேன் நம்பரெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல இந்த த்ரீ டூ இது நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு முதல்ல எடுத்துடலாம் ஏ மைனஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுட்டேன் ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு தடவை இருக்குது அதனால் ஏ மைனஸ் ஒன் ஏ மைனஸ் ஒன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்கா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதை பிரித்தா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இங்கே நம்ம ஏ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் இது ரெண்டு தடவை இருக்குது அதனால் ஏ மைனஸ் ஒன் ஏ மைனஸ் ஒன் இங்கே ஏ மைனஸ் ஒன் இந்த மூணுலேயுமே காமனாக ஏ மைனஸ் ஒன் இருக்குது மூணுலேயும் காமனாக ஏ மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்புறம் இங்கே ஒன்று இருக்குது இந்த மூணுலேயும் காமனாக ஒரு தடவை எடுத்துக்கலாம் ஏ மைனஸ் ஒன் அப்புறம் இங்கே ஒரு தடவை இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு தடவை இருக்குது ஏ மைனஸ் ஒன் டூ டைம்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஏல் ஏ ப்ளஸ் ஒன் இருக்கா அதே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இந்த மூணுலேயும் காமனாக ஒரு தடவை ஏ ஒன் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒரு ஏ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஏ மைனஸ் ஒன் ரெண்டு டைம் இருக்குது அதான் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கிறேன் அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது அப்புறம் இந்த நம்பருக்கு த்ரீ இன்ட்டு டூ எல்சியம் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ ஆப்ஷன் டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த கொஷின் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மற்றும் ஏ பேஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ பேஸ் என் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் டூ என் கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படின்னா ஏ டூ ஏ த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒன்றுமே அல்லது என் உள்ள இடத்துல டூன்னு போடலாம் என் ஏற்கனவே ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என் உள்ள இடத்துல டூன்னு போடுங்க அப்போது ஏ டூ மைனஸ் ஒன் ஏ பேஸில் டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ டூ மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ ஏ பவர் ஒன் இல்லையா ஏ சாரி ஏ பேஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் தானே ஏ பேஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஏ பேஸ் ஒன்னோட உங்களுக்கு வே இங்கேயே தெரியும் ஆன்சர் தெரியும் ஏ பேஸ் ஒன் எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்போது ஏ டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இப்போ என் உள்ள இடத்துல டூன்னு போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என் உள்ள இடத்துல த்ரீன்னு போட்டு கண்டுபிடிப்போம் த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா ஏ த்ரீ அதாவது த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் எவ்வளோ டூவா டூ பை ஃபைவ் அப்போ ஏ டூவோட வேல்யூ மேலே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்குறோம் எவ்வளோ வந்திருக்கு மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் அப்படியே வச்சுட்டு இதை மேலே கொண்டு வந்தனா ஒன் பை ஃபைவ் இல்லையா ஒன் பை ஃபைவ் இது கிராஸ் பண்ணனா ஒன் பை மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி அப்போ ஏ டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஏ த்ரீயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டிங்கிறது ஆன்சர் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ஒரு பன்னெண்டு டூ மார்க் அதாவது சாரி பன்னெண்டு சம்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் இது நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டென்த் எழுதக்கூடிய உங்களுக்கு உங்களுடைய நண்பர்கள் அல்லது உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸு யாராவது யார் வேணாலும் இருக்கலாம் யாராவது பத்தாவது படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இருந்தால் தொடர்ந்து நம்ம அவ்வளோ பார்